ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ராமசாமி படையாட்சியாளர் நினைவு மண்டபம் கடலூர் மாவட்டத்தில் மஞ்ச குப்பத்தில் திறக்கப்பட்டது ரெண்டாவது கொஸ்டின் தொழில்துறை குத்துச்சண்டை துபாயில் நடைபெற்றது வாங்க இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான வெளிநாடு சுற்றுலா பயணம் குறித்த அறிக்கையை நம்ம சுற்றுலாத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியர்கள் வெளிநாட்டுக்கு சென்றிருப்பாங்கள்ல அந்த பட்டியல் வெளியிட்டிருக்காங்க நம்ம இந்தியர்கள் அதிகமாக சென்ற வெளிநாடுகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கதேசம் வந்து முதலிடத்தை பெறுது அதே மாதிரி அமெரிக்கா ரெண்டாவது இடத்தையும் இங்கிலாந்து வந்து மூணாவது இடத்தையும் பெறுது அதாவது முதலிடம் வங்கதேசம் இரண்டாம் இடம் அமெரிக்கா மூன்றாம் இடம் இங்கிலாந்து அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு வந்து வெளிநாட்டு பயணிகள் வந்திருப்பாங்கள்ல அந்த லிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்டில் முதலிடம் பெறுறது நம்ம தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்குது மூணாவது இடத்துல உத்திரப்பிரதேசம் இருக்குது சரிங்களா தமிழ்நாடு முதலிடம் மகாராஷ்டிரா வந்து செகண்ட் பிளேஸ் உத்திரப்பிரதேசம் வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க அடுத்தது முதல் குளோபல் பயோ இந்தியா சப்மிட் நடைபெற்ற இடம் எது முதல் குளோபல் பயோ இந்தியா சப்மிட் நடைபெற்ற இடம் புதுடெல்லி இது வந்து நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நவம்பர் இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நடந்திருக்கு அடுத்தது ஓஷன் டான்ஸ் ஓஷன்ங்கிறது தமிழில் வந்து கடல் சரிங்களா ஓஷன் டான்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடைபெற்ற இடம் வங்கதேசம் இந்த வங்கதேசத்தில் எந்த பகுதியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்ஸ் பஜார் காக்ஸ் பஜாருங்கிற இடத்துல தான் ஓஷன் டான்ஸ் நடந்திருக்கு இதற்கான கருத்துரு அதாவது தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டுக்கான தீம் வந்து ப்ரிட்ஜிங் தி டிஸ்டன்ஸ் ப்ரிட்ஜிங் தி டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அடுத்து ஷாங்காய் திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற்றது ஷாங்காய் திருவிழா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மணிப்பூரில் நடைபெற்றது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நடைபெற்றுட்டு இருக்குது இப்போ நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நவம்பர் முப்பது வரைக்கும் ஷாங்காய் திருவிழா மணிப்பூரில் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்தது மணிப்பூரோட முதல்வர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேம் சிங் அதே மாதிரி மணிப்பூரோட கவர்னர் யாருன்னா நஜ்மா ஹெப்துல்லா நஜ்மா ஹெப்துல்லா அடுத்தது ஆறாவது முறையாக டேவிஸ் கோப்பை பட்டத்தை வென்ற நாடு எது ஆறாவது முறையாக டேவிஸ் கோப்பை பட்டத்தை வென்ற நாடு ஸ்பெயின் இந்த ஸ்பெயினில் வந்து விளையாண்டவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃபேல் நடால் சரிங்களா டேவிஸ் கோப்பை பட்டத்தை வென்றவர் வந்து ரஃபேல் நடால் அவரோட நாடு எது ஸ்பெயின் சரிங்களா ஸ்பெயின் வந்து இது ஆறாவது டைமாக இந்த டேவிஸ் கோப்பையை வாங்குகிறாங்க ஸ்காட்டிஷ் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் எங்கு நடைபெற்றது ஸ்காட்டிஷ் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்டிஷ்னு வருதுல ஸோ ஸ்காட்லாந்து ஸ்காட்லாந்தில் எந்த பகுதியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்கோ கிளாஸ்கோங்கிற பகுதியில் நடந்திருக்கு இதில் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள உத்தரகாண்டை சேர்ந்த லக்ஷயா சென் அவங்க வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க யார் லக்ஷயா சென் இவங்க இந்தியாவில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க சரிங்களா அது மாதிரி இந்த லக்ஷயா சென் வந்து எந்த விளையாட்டு துறையை சேர்ந்தவர்கள்னு கேட்டாங்கன்னா பேட்மிண்டன் அடுத்த என்சிசி எழுபத்தி ஓராவது உதய தினம் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது என்சிசி எழுபத்தி ஓராவது உதய தினம் எப்போது கொண்டாடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி நான்கு நவம்பர் இருபத்தி நாலில் தான் என்சிசியோட டே அது வந்து எழுபத்தி ஓராவது உதய தினம் சரிங்களா பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச சர்வதேச நாள் எப்போது கொண்டாடப்பட்டது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச நாள் எப்போது கொண்டாடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு தான் இந்த டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பள்ளி மாணவர்கள் குடிநீர் திட்டம் அதாவது பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து குடிநீர் அருந்தும் திட்டம் வந்து நேற்று தான் பார்த்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒடிசாவில் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே தொடங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் சரிங்களா கேரளாவில் தொடங்கினாங்க கேரளாக்கு அப்புறம் கர்நாடகா தெலுங்கானா இங்கெல்லாம் தொடங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் புதுச்சேரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு தொடங்கியிருக்காங்க புதுச்சேரியில் இந்த திட்டத்தை வந்து நவம்பர் இருபத்தி அஞ்சு வந்து தொடங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலையும் தொடங்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஜன்தன் ஆரோக்கிய யோஜனா அதாவது ஜன்தன் ஆரோக்கிய யோஜனா அல்லது ஆயுஷ்மான் பாரத் இது ரெண்டுமே ஒரே பேர் தான் சரிங்களா அது இல்லாமல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம் அப்போ ஜன்தன் ஆரோக்கிய யோஜனானாலும் ஆயுஷ்மான் பாரத்னாலும் தேசிய சுகாதார பாதுகாப்பு திட்டம்னாலும் ஒன்று தான் இந்த ஜன்தன் ஆரோக்கிய யோஜனா எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் அன்றைக்கு தான் தொடங்கி வச்சாங்க இது வந்து எங்கே தொடங்கினாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் ராஞ்சியில் தொடங்கினாங்க இதோட முதல் பயனாளர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை தான் அவங்க வந்து ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க சரிங்களா அது மாதிரி இந்த ஜன்தன் ஆரோக்கிய யோஜனா திட்டத்தோட சிஎஃப்ஓ சாரி சிஇஓ அதாவது சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் யாரு
நெகிழி பூங்கா இருக்கு அதாவது பிளாஸ்டிக் பூங்கா இருக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் பூங்காவோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமேட் பிளாஸ்டிக் பூங்கா தாமேட் பிளாஸ்டிக் பூங்கா இது எங்க இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கு அடுத்தது நோமுராவின் உணவு பாதிப்பு குறியீட்டு எண் பட்டியலில் பங்கு பெற்ற நாடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதாவது நோமுரா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து உணவு பாதிப்பு குறியீட்டு எண் பட்டியல் வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ நாடு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிச்சுன்னா நூற்றி பத்து நாடுகள் சரிங்களா நூற்றி பத்து நாடுகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கு இதில் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாவது இடத்த பெற்றிருக்கு நாற்பத்தி நாலாவது இடத்த பெற்றிருக்கு அடுத்தது இரண்டாவது இந்திய ஆசியன் இனோடெக் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இரண்டாவது இந்திய ஆசியன் இனோடெக் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றதுன்னா டாவோ பிலிப்பைன்ஸ் அதாவது பிலிப்பைன்ஸில் இருக்க டாவோங்கிற பகுதியில் தான் நடைபெற்றுச்சு இதோட முதல் முதல் மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நவம்பர் இருபத்தொம்போது மற்றும் முப்பதில் எங்கே நடைபெற்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் நம்ம இந்தியாவில் உள்ள டெல்லியில் நடைபெற்றுச்சு இப்போ ரெண்டாவது மாநாடு தான் பிலிப்பைன்ஸில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த மாநாட்டோட கருத்து அதாவது தீம் என்னென்னா புதுமையான வளர்ச்சியை நோக்கி விரைவுபடுத்தல் புதுமையான வளர்ச்சியை நோக்கி விரைவுபடுத்தல்ங்கிறது தான் இந்த இந்திய ஆசியன் இன்னோட்டக் உச்சி மாநாடு அதாவது ரெண்டாவது மாநாட்டோட கருத்துரு சரிங்களா அடுத்தது இந்த மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் இருபது டு இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடந்திருக்கு இது இந்த மாநாடும் இந்த மாதத்தில் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அடுத்தது கேட்வல் கல்வி உருமாற்றும் கட்டமைப்பு எந்த அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்டது கேட்வல் கல்வி உருமாற்றும் கட்டமைப்பு எந்த நிறுவனம் வந்து உருவாக்கிச்சுன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சரிங்களா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஹரியானா மாநிலத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கேட் ட்வல் கல்வி உருமாற்றும் கட்டமைப்பு எந்த மாநிலத்தில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஹரியானா எந்த அமைப்பு இதை வடிவமைச்சாங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் சரிங்களா அடுத்தது தேசிய பால் தினம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்று கொண்டாடப்படுகிறது அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய பால் தினம் அது மாதிரி உலக பால் தினம்னு கேட்டாங்கன்னா ஜூன் ஒன்று சரிங்களா அது மாதிரி பா உலக தாய்ப்பால் வரும்னு கேட்டாங்கன்னா ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக் தான் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய பால் தினம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஏன் கொண்டாடுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வெண்மை புரட்சியின் தந்தைன்னு யாரும் சொல்லணும்னா வி குரியன் அதாவது வர்க்கீஸ் குரியன்னு சொல்லுவோம் அவங்களோட பர்த்டே வந்து நம்ம செலப்ரே செலப்ரேட் பண்ணுற விதமாக தான் தேசிய பால் தினமாக கொண்டாடுறோம் அவங்களோட பிறந்தனால தான் நம்ம தேசிய பால் தினமாக கொண்டாடிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இன்னொரு டே இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா தேசிய அரசமைப்பு அல்லது தேசிய சட்ட தினம் இதுவும் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தான் அனுசரிச்சுட்டு வரும் இது எப்போ இருந்து செலப்ரேட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து சரிங்களா ஏன்னா இதே நாள் தான் அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அதனால தான் இந்த தினத்தை வந்து நம்ம சே தேசிய சட்ட தினம் அல்லது தேசிய அரசியலமைப்பு தினம்னு சொல்லி கொண்டாடிட்டு வரோம் அடுத்தது டீ டாக்ஸி செயலி டீ டாக்ஸின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் வந்து எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்னையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது சில்க் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கண்காட்சி சில்க் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கண்காட்சி எங்கே நடைபெற்றதுன்னா சென்னையில் தான் நடைபெற்றது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கொஸ்டின் அதாவது தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் ஆவணம் கோப்பு அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அதோடய பேர் அந்த ஃபைல்ஸில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து தமிழில் தான் பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஜிபியாக இருக்க ஜே கே திரிபாதி ஜே கே திரிபாதிங்கிறவங்க தான் இனிமே காவல்துறையில் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே தமிழ்லேயே பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்து பிறப்பிச்சிருக்காங்க முப்பத்தி நான்காவது மாவட்டமாக கள்ளக்குறிச்சி உதயமான நாள் எப்போது முப்பத்தி நான்காவது மாவட்டமாக கள்ளக்குறிச்சி உதயமான நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அதாவது நேற்று தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி முப்பத்தி நாலாவது மாவட்டம் உருவாயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு வந்து தென்காசி முப்பத்தி மூணாவது மாவட்டம் உருவாயிருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து எப்போ வந்து கள்ளக்குறிச்சி ஒரு தனி மாவட்டம்னு சொல்லி நம்ம தமிழக முதல்வர் ச தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி சொன்னாங்கன்னா ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தான் விழுப்புரத்தில் வந்து கள்ளக்குறிச்சியை பிரித்து தனி மாவட்டமாக மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிற தகவலை சட்டசபையில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த இருபத்தி ஏழாவது தர உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இருபத்தி ஏழாவது தர உச்சி மாநாடு எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா பெங்களூர் இந்த பெங்களூரில் நடைபெற்றுச்சுன்னா அப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ரத்னா விருது கொடுத்தாங்க அதாவது குவாலிட்டி ரத்னா விருது யார் கொடுத்தாங்கன்னா சுரேஷ் கிருஷ்ணா இந்த சுரேஷ் கிருஷ்ணா யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சுந்தரம் ஃபாஸ்டனர்ஸ் சுந்தரம் ஃபாஸ்டனர்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோட தலைவர் தான் இவர் இந்த விருது வந்து யார் கொடுத்தாங்கன்னு ப
அடுத்தது இந்த கேலோ இந்தியா கேலோ இந்தியாங்கிறது ஒரு விளையாட்டு துறை சம்மந்தமானது இது எப்போ இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபரில் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இதற்காக இதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல் போட்டி வந்து எங்கே நடைபெற்றுச்சுன்னா டெல்லியில் ரெண்டாவது போட்டி வந்து பூனேல் நடைபெற்றுச்சு சரிங்களா அடுத்தது சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் நான்காவது புலிகள் காப்பகமாக எந்த காப்பகத்தை அறிவித்தது சத்தீஸ்கர் மாநிலம் நான்காவது புலிகள் காப்பகமாக எந்த காப்பகத்தை அறிவிச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு காளிதாஸ் புலிகள் காப்பகம் அதான் ஆல்ரெடி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மூணு புலிகள் காப்பகம் இருக்குது இப்போ நான்காவதாக ஒரு புலி புலிகள் காப்பகத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த காப்பகத்தோட பேர் குரு காளிதாஸ் புலிகள் காப்பகம் சரிங்களா அடுத்தது மருத்துவ இதழான லான்செட் வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் கிராமப்புற நகர்ப்புற தொற்று நோயால் அதாவது தொற்று நோய்கள் முதலிடத்தில் இருக்கும் நோய் எது அதாவது லான்சென்ட் லான்சென்ட்டுங்கிறது ஒரு மருத்துவ இதில் இதில் வந்து ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டுருக்காங்க அந்த ஆய்வறிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புற நகர்ப்புற ரெண்டுலேயுமே வந்து பாதிக்கப்படுற தொற்று நோய்களில் முதலிடத்தில் உள்ள நோய் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதே நோய் தான் இதே நோய் தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதே நோய் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொன்ன இதழ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லான்சென்ட் சாரி லன் இல்லை லான் துணக்கால் வரும் சரிங்களா மிலன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்போது நடைபெற உள்ளது மிலன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எப்போ நடைபெற போதுன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படை தான் நடத்த போகிறாங்க இதில் நாற்பத்தி ஓரு நாடுகள் பங்கேற்க போகிறாங்க சரிங்களா நாற்பத்தி ஓரு நாடுகள் வந்து பங்கேற்க போகிறாங்க அந்த நாடுகள் பற்றி பார்த்து பார்க்கலாம் அதாவது தெற்காசியா தென்கிழக்கு ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகள் வந்து இதில் பங்கேற்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எப்போ நடக்க போகுதுன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த பயிற்சியோட பேர் மிலன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அடுத்தது பொதுத்துறையின் செயல்திறனை அதிகரிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டியின் பெயர் என்ன பொதுத்துறை அதாவது பப்ளிக் செக்டர் சரிங்களா பப்ளிக் செக்டரோட எஃபிஷியன்சியை அதிகரிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அமைக்கப்பட்ட கமிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் ஜென் சாரி அர்ஜுன் சென் குப்தா கமிட்டி அர்ஜுன் சென் குப்தா கமிட்டி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பொதுத்துறையோட செயல்திறனை அதிகரிக்க அதிகரிக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தின குழு அடுத்து பதிமூணாவது ஆசிய பசிபிக் திரை விருது வழங்கும் விழா எங்கு நடைபெற்றது பதிமூணாவது ஆசிய பசிபிக் திரை விருது வழங்கும் விழா எங்கு நடைபெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்பெயின் இந்த பிரிஸ்பெயின் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த படமாக பேரசைட் சிறந்த படமாக பேரசைட்டும் சிறந்த நடிகர் மேக்ஸ் ஈஜின்மென் மேக்ஸ் ஈஜின்மென்கிறவங்களும் சிறந்த நடிகராக மனோஜ் பாஜ்பேயி மனோஜ் பாஜ்பேயி அவங்களுக்கும் வந்து விருது கொடுத்துருக்காங்க எங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற பதிமூணாவது ஆசிய பசிபிக் திரை விருதில் சரிங்களா அடுத்த தேசிய தடகள போட்டி எங்கே நடைபெற்றது நேற்றே பார்த்தோம் திருப்பதியில் நடைபெற்றது இதில் வந்து நம்ம தமிழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதிமூணு பதக்கங்கள் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஐந்து தங்கம் ஆறு வெள்ளி இரண்டு வெண்கலம் இந்த பதக்கங்கள் வந்து தமிழகம் வாங்கியிருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ஆசிய வில்வித்தை போட்டி எங்கு நடைபெற்றது ஆசிய வில்வித்தை போட்டி எங்கே நடைபெற்றதுன்னா பேங்காங் தாய்லாந்தோட தலைநகர் பேங்காங்கில் வந்து ஆசிய வில்வித்தை போட்டி நடைபெற்றுச்சு இதில் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த தீபிகா குமாரி மற்றும் அதானுதாஸ் தீபிகா குமாரி மற்றும் அதானுதாஸ் வந்து வெண்கல பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஓஷன் டான்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற்றது ஓஷன் டான்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற்றது உணவு பாதிப்பு குறியீட்டில் இந்தியாவின் இடம் என்ன உணவு பாதிப்பு குறியீட்டில் இந்தியாவின் இடம் என்ன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான விடையை நம்ம நாளைக்கான கரண்ட் அஃபர்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள